సీఎం కేసీఆర్ రాష్ట్రంలో కరోనా పరిస్థితిపై క్యాంప్ ఆఫీసులో రివ్యూ చేస్తున్నారు రాష్ట్రంలో కరోనా వ్యాప్తి నియంత్రణ చర్యలపై అధికారులు మంత్రులతో సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు ఈ మీటింగ్లో రాష్ట్ర వైద్య శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి సీఎస్ సోమేష్ కుమార్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు పాల్గొన్నారు ఎల్లుండి జరిగే కేబినెట్ భేటీపైన ఈ సమాపేశంలో చర్చించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి కేంద్రం ఇచ్చిన సడలింపుల అమలుపై చర్చిస్తున్నారు మరిన్ని డీటెయిల్స్ భరత్ అడిగి తెలుసుకుందాం భరత్ కేంద్రం ఇచ్చిన సడలింపులపై ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు ఇప్పటికే చాలా రాష్ట్రాలు వైన్ షాప్లకు ఓకే చెప్పాయి సో మన దగ్గర పరిస్థితి ఏంటి యువత ముఖ్యమంత్రి క్యాంపు కార్యాలయంలో రివ్యూ జరుగుతోంది మంత్రి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ తో పాటు సిఎస్ సోమేష్ కుమార్ డీజీపీ కూడా ఈ రివ్యూలో పాల్గొంటున్నారు అయితే మనకు తెలుసు మే నాలుగు అంటే రేపటి నుంచి లాక్డౌన్ త్రీకి సంబంధించిన కొత్త రూల్స్ దేశవ్యాప్తంగా ఏ రాష్ట్రాలు అడాప్ట్ చేసుకుంటాయో ఆ రాష్ట్రాలన్నింటిలో కూడా అమల్లోకి వస్తాయి ఇప్పటికే చాలా రాష్ట్రాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకున్నాయో దాన్ని యాస్టీజ్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయి మహారాష్ట్ర కొద్దిసేపటి క్రితమే ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది దేశంలో ఎక్కువ కేసులు ఉన్న రాష్ట్రం మహారాష్ట్ర మనకు తెలుసు సో అక్కడ కూడా యాస్టీజ్గా కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనలన్నింటినీ యాస్టీజ్గా యాక్సెప్ట్ చేశారు ఒకటి రెండు తప్ప ఒకటి ఏంటంటే ముంబై పూణేలో ఈ రెండు సిటీస్లో ప్రైవేటు ఆఫీసులు ఓపెన్ చేయడానికి వీల్లేదన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ ఆఫీసులు కూడా రెడ్ జోన్లో కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ స్టాఫ్ మాత్రమే ఉండాలని చెప్పింది సో ఆ నిబంధన తప్ప మహారాష్ట్రలో యాస్టీజ్గా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకు తెలుసు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధనలు నిబంధనలు యాస్టీజ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నారు అక్కడ లిక్కర్ షాపుల్ని కూడా రేపటి నుంచి తెరవబోతున్నారు పదకొండు గంటల నుంచి రాత్రి ఏడు గంటల వరకు తెరిచి ఉంటాయి సోషల్ డిస్టెన్స్ కంపల్సరిగా పాటించాలి తర్వాత మద్యం ధరలు కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మేర పెంచుతామని కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఇక మన రాష్ట్రం విషయానికి వస్తే మన రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ మే ఏడవ తేదీ వరకు ఉంది అంటే మే పదిహేడు వరకు ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ ఉందనుకోండి కానీ గతంలో మినహాయింపులు ఇవ్వమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏప్రిల్ ఇరవయ తేదీనే స్పష్టం చేసింది అయితే ఆ తర్వాత కొన్ని రకాల మినహాయింపులు ఇచ్చింది జిల్లా కలెక్టర్లకు ఇంటర్నల్గా లేఖ రాసి కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ బ్రిక్ అంటే ఇటుకల తయారీ కానీ లేకపోతే జూట్ మిల్లులు ఇటువంటి ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా ఓపెన్ చేసేందుకు ఒక నాలుగైదు రోజుల క్రితం ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిదో తేదీనే ఆర్డర్ జారీ చేసింది ఆ ఆర్డర్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతూ వస్తుంది ఇక నిన్న ఒక ఆర్డర్ ఇష్యూ చేశారు కన్స్ట్రక్షన్ అంటే నిర్మాణ రంగానికి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఇప్పుడు మినహాయింపించిందో ఈవెన్ సిటీస్లో కూడా సిటీస్లో కూడా ఎక్కడైతే కా వలస కార్మికులు వాళ్ళంతా నివాస ఉంటారో ఆ ప్రాంతంలోనే ఒకవేళ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కనుక జరుగుతుంది బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్న ప్రాంతంలోనే కార్మికులు ఉంటే అక్కడ నిర్మాణాలు చేపట్టని చేపట్టొచ్చని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది దీన్ని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది అయితే మిగతా వాటి విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఖరి ఏంటో తెలియదు అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు తీసుకుంటే మిగతా అన్ని షాప్స్ కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చని కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనలో పేర్కొన్నారు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాని మీద ఇంతవరకు ఎటువంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు కేవలం ఇప్పుడు నిత్యావసర వస్తువుల షాపులు మాత్రమే ఓపెన్ ఉన్నాయి తర్వాత రెండవది చూసుకుంటే బస్సెస్ గ్రీన్ జోన్స్లో బస్సెస్ ఆపరేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు తర్వాత ఇండివిజువల్ వెహికల్స్ అంటే కార్లు కానీ టూ వీలర్స్ కానీ గ్రీన్ జోన్లో ఆరెంజ్ జోన్లో నిబంధనలు పెట్టారు గ్రీన్ జోన్లో అయితే ఆరెంజ్ జోన్లో అయితే వన్ ప్లస్ టూ డ్రైవర్ ప్లస్ ఇద్దరు రెడ్ జోన్లో అయితే వన్ ప్లస్ వన్ కార్లో అయితే ఇట్లా నిబంధనలు పెట్టారు వాటికి సంబంధించిన ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా తెలియదు ఇక షాప్స్ సంబంధించి కూడా లిక్కర్ షాప్స్కి సంబంధించి కూడా ఇంతవరకు క్లారిటీ లేదు సో ఇప్పుడు ఈ రివ్యూ తర్వాత సీఎం కార్యాలయం నుంచి ఒక ప్రెస్ నోట్ వెలువడే అవకాశం ఉంది దానిలో ఏం చెప్తారు రేపటి నుంచి ఇంకా కొన్ని సడలింపులు ఏమైనా ఇస్తారా లేకుంటే ఎల్లుండి కేబినెట్ మీటింగ్ ఉంది మే ఐదో తేదీన రాష్ట్ర కేబినెట్ సమావేశం అవుతుంది ఇది దాదాపు పదిహేను రోజుల క్రితమే డిసైడ్ అయింది పదిహేను రోజుల క్రితమే కేసీఆర్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మే సెవెంత్ వరకు అయితే లాక్డౌన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం మే ఐదున కేబినెట్ మీటింగ్ మళ్ళీ ఉంటుంది అప్పటి పరిస్థితి ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు సో ఇప్పుడు లాక్డౌన్ అయితే ఖచ్చితంగా మే సెవెంటీన్త్ వరకు ఉండాల్సిందే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది కాబట్టి అయితే ఈ లాక్డౌన్ త్రీలో కేంద్
తర్వాత భవన నిర్మాణానికి సంబంధించినవి ఇంప్లిమెంట్ చేసింది మిగతా వాటి విషయంలో ఇవాళ రాత్రి ఇప్పుడు సీఎం రివ్యూ తర్వాత నిర్ణయం వెలువడుతుందా లేకుంటే మే ఐదో తేదీన క్యాబినెట్ వరకు ఆగుతారా ఒకవేళ ఇవాళ రాత్రి కనుక ఏ ప్రెస్ నోట్ ప్రెస్ నోట్లో మినహాయింపుల గురించి రాకపోతే మనం ఏం భావించాలంటే క్యాబినెట్ మీటింగ్ వరకు ఎదురు చూడాల్సిందే రేపటి నుంచి షాపులు కానీ లేకపోతే ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం మినహాయింపులు ఇచ్చిందో వాటన్నిటిని కూడా తెరవడానికి వీల్లేదు చాలామంది క్వశ్చన్ రేజ్ చేస్తున్నారు చాలామంది అడుగుతున్నారు చాలామంది నాకు కూడా ఫోన్ చేశారు రేపటి నుంచి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిబంధనలు ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయా రాష్ట్రంలో షాప్స్ తెరవచ్చా బేకరీ షాప్స్ తెరవచ్చా ఇటువంటి క్లాత్ స్టోర్స్ తెరవచ్చా గ్రీన్ జోన్లో ఉన్న షాప్స్ తెరవచ్చా ఇట్ ఇట్లా చాలామంది ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు చెప్పేది ఒకటే ఇవాళ కనుక రాత్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ఇప్పుడు రివ్యూ తర్వాత ఏమైనా ప్రకటన చేస్తే ఏమైనా మినాయింపులు ఇస్తే ఉన్నట్టు లేకుంటే మాత్రం మే ఐదవ తేదీ క్యాబినెట్ వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు చేయకుండా ఇంకా స్ట్రిక్ట్గా ఉండొచ్చు కానీ ఇంకా లూజ్ చేయడానికి వీల్లేదు ఇంకా స్ట్రిక్ట్గా మేము ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నట్టు ప్రైవేట్ ఆఫీసులు తెరవడానికి మేము అనుమతించమని మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ మోరార్లెస్ యాజ్ టీజ్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందో అవే అమలు చేస్తున్నాయి సో కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పిన దానికంటే ఇంకా స్ట్రిక్ట్గా కూడా మేము మా దగ్గర కరోనా ఉంది షాపులు మేము ఓపెన్ చేయం గ్రీన్ జోన్ ఆరెంజ్ జోన్స్లో కూడా ఇతర షాపులు ఓపెన్ చేయడానికి అనుమతి ఇచ్చాం ఇండివిజువల్ వెహికల్స్ వ్యక్తిగత వాహనాలు టూ వీలర్లు కార్లు బస్సులు గ్రీన్ జోన్లో ఇవి గ్రీన్ జోన్లో కూడా అనుమతించమంటే అనుమతించకుండా నిర్ణయం తీసుకునేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉంది నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం సో ఇప్పుడు ఈ రివ్యూ తర్వాత మరి కాసేపట్లో ఒక వన్ టూ అవర్స్లో బహుశా సీఎం కార్యాలయం నుంచి ప్రెస్ రిలీజ్ రావచ్చు ఒకవేళ ఆ రిలీజ్లో దీనికి సంబంధించిన ప్రస్తావన లేకపోతే రేపటి నుంచి ఇప్పటి వరకు లాక్డౌన్ ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ అయిందో అదేవిధంగా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది మళ్ళీ మనం మే ఐదవ తేదీన అంటే ఎల్లుండి సాయంత్రం వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే అప్పటి వరకు ఏ షాపులు కూడా గ్రీన్ జోన్లో కానీ ఆరెంజ్ జోన్లో కానీ ఎక్కడ కూడా తెరవడానికి వీల్లేదు ఇప్పటి వరకు ఉన్న నిబంధనలు ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి ఎక్సెప్ట్ ఒకటే ఒకటి నిన్న పర్మిట్ చేశారు అదేంటంటే భవన నిర్మాణానికి సంబంధించిన వర్క్స్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అది కన్స్ట్రక్షన్ సైట్లో ఉన్న కార్మికులు అక్కడే కన్స్ట్రక్షన్ సైట్లో కనుక నివాసం ఉంటేనే అది చేసుకోవచ్చని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది సో కొద్దిసేపు వెయిట్ చేస్తే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది యోగిత భరత్ అయితే ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో కేసుల అంటే కరోనా పాజిటివ్ కేసుల శాతం ఎట్లా ఉంది అండ్ డబ్లింగ్ ఆ పర్సంటేజ్ కూడా ఎంత ఉందంటారు కరోనా కేసులకు సంబంధించి లాస్ట్ నిన్న కాకుండా అంతకుముందు మూడు రోజులు సింగిల్ డిజిట్ కేసులే వచ్చాయి నిన్న మళ్ళీ కేసెస్ కొన్ని ఎక్కువ వచ్చాయి అయితే డబ్లింగ్ సంగతి చూస్తే సరే కేసెస్ అయితే తగ్గుముఖం పెట్టాయి కానీ ఒక విమర్శ ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న విమర్శ ఏంటంటే అసలు టెస్టులే చేయట్లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యావరేజ్గా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ రోజుకు ఐదారు వేల టెస్టులు చేస్తుంటే ఇక్కడ రెండు వందల మంది కూడా టెస్టులు చేయట్లేదు టెస్టులు చేయనప్పుడు అసలు పాజిటివ్ ఎట్లా వస్తుందని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే బులెటిన్లో కూడా ఎన్ని టెస్టులు చేస్తున్నారన్న విషయాన్ని బయట పెట్టడం లేదు ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఇచ్చిన లెక్కల ప్రకారం ఇరవై వేల లోపు టెస్టులు మాత్రమే వేయాయి అంటే మొత్తం రాష్ట్రంలో ఇన్ని రోజులు కలిపి చేసింది దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు ఇవాళ ఉదయానికి చేసిన టెస్టుల సంఖ్య పది లక్షలు అంటే దాదాపు యావరేజ్గా మనం ముప్పై ఐదు నలభై వేల టెస్టులు అయినా కనీసం చేసి ఉండాలి మన స్టేట్ పాపులేషన్ ఆధారంగా చూసుకుంటే కానీ టెస్టులు అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్కువ సంఖ్యలో చేస్తుంది దీన్ని బహిరంగంగా ఒప్పుకున్నారు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అడిగితే టెస్ట్ చేస్తే ప్రైజులు వస్తాయా లేకపోతే టెస్టులు మేము చెయ్యమని స్పష్టంగా చెప్తున్నారు కానీ మిగతా వాళ్ళేమో టెస్టుల విషయంలో ముందుకు వెళ్తున్నారు ఎస్ కరోనా కేసులు తక్కువ రావడం మంచి పరిణామే కానీ జిల్లాల్లో కూడా ఎక్కడైతే కేసెస్ ఎక్కువ నమోదవుతున్నాయో సూర్యాపేట కానీ గద్వాల్ కానీ వికారాబాద్ కానీ ఇక్కడ కూడా టెస్టులు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది చేస్తే నిజంగా ఎన్ని కేసులు వస్తాయని తెలిసే అవకాశం మరి ముగ్గురు మరణించారు ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి ముగ్గురు ఆసుపత్రిలో చేరేలోపే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపే చనిపోయారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే డిక్లేర్ చేసింది లేట్గా ఐడెంటిఫై చేయడం వల్ల కూడా చాలా సమస్యలు ఉంటాయి రెడ్ జోన్స్లో కూడా టెస్టులు చేయట్లేదు ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ కాకుండా సెకండరీ కాంటాక్ట్స్ ఎవరిని టెస్ట్ చేయొద్దని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఉత్తర్
కాబట్టి రాష్ట్రంలో కేసులకు సంబంధించి అయితే ప్రతిరోజు ప్రతి రాష్ట్ర బులెటిన్ నేను చూస్తున్నాను కర్ణాటక మహారాష్ట్ర కేరళ ప్రతి రాష్ట్రానికి సంబంధించిన బులెటిన్లో పారదర్శకత ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు ఎన్ని టెస్టులు చేశారు ఇవాళ ఎన్ని టెస్టులు చేశారు ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ జిల్లాల వారిగా కూడా ఇస్తున్నారు ప్రతి రాష్ట్ర కానీ మన రాష్ట్ర బులెటిన్లో ఆ డీటెయిల్స్ ఇవ్వట్లేదు కేవలం ఇవాళ ఇన్ని కేసులు వచ్చాయి ఈ జిల్లాలో ఇన్ని కేసులు వచ్చాయని మాత్రమే చెప్తున్నారు అంతే తప్ప ఇప్పటి వరకు ఎన్ని టెస్టులు చేశారు ఇవాళ ఎన్ని టెస్టులు చేశారు ఏ జిల్లాలో ఎన్ని టెస్ట్ చేశారు ఈ డీటెయిల్స్ ఏవి కూడా లేవు ఈ బులెటిన్ మీద కూడా చాలా విమర్శలు వచ్చాయి మొదట్లో అడ్జస్ట్ చేయడం అది కొంత తప్పుల తడగా కూడా మారిందని సో ఆ విషయంలో అయితే కొంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాల్సిన అవసరం కనిపిస్తుంది సరే అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం బట్ అల్టిమేట్గా కేసులు తగ్గితే అందరు కూడా సంతోషిస్తారు తక్కువ కేసెస్ నమోదు అయితే మొన్న సింగిల్ డిజిట్ కేసెస్ అంటే డెఫినెట్గా కంట్రోల్లోకి వస్తుంది అని అనుకున్నారు బట్ అల్టిమేట్గా ఇప్పుడు దక్షిణ కొరియా అయినా ఎక్కడైతే కరోనా కంట్రోల్ ఒక వచ్చిన రాష్ట్రాలైనా దేశాలైనా అల్టిమేట్ ఇండికేటర్ టెస్ట్ టెస్టింగ్ చేసి ఐసోలేట్ చేయడం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా ప్రకటించింది ప్రతి ఇంటిలో ఒకరికి టెస్ట్ చేస్తాం కరోనా టెస్ట్ చేస్తామని జగన్ కూడా అనౌన్స్ చేశారు సరే వాళ్ళు ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్ల ద్వారా చేస్తున్నారు టెస్ట్లు ఏదో ఒక విధంగా ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్ ద్వారా కూడా కొద్ది మందికి బయటపడుతోంది అంటే యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అయ్యి ఆ ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్లో డౌట్ వస్తే మళ్ళీ వాళ్ళకి పీసీఆర్ విధానాలు చేస్తున్నారు ఏదో ఒక టెస్ట్ అయితే చేస్తున్నారు వాళ్ళు పక్క రాష్ట్ర ప్రకటించుకుంటుంది దేశం మొత్తంలో మనం దేశం మొత్తంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నెంబర్ వన్లో ఉంది టెస్టుల సంఖ్యలో కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఢిల్లీ ఉంటే రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉందని చెప్పి సో కొంత టెస్టుల సంఖ్య కనుక ఎక్కువ చేస్తే మిగతా ప్రతిపక్షాలు ఏవైతే డిమాండ్ చేస్తున్నా ఉన్నాయో ట్రాన్స్పరెన్సీ కనుక పారదర్శకత ఉంటే డెఫినెట్గా అందరికి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మన దగ్గర కరోనా కేసులు తక్కువ ఉన్నాయి దీన్ని కరోనాను జయించగలుగుతామని అదొక్కటి చేస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాగుంటుంది